మారుతున్న జీవన శైలి సక్రమమైన ఆహారపు అలవాట్లు శారీరక వ్యాయామం లేకపోవడం ధూమపానం మద్యపానం వంటి దురలవాట్లు మంచి వాతావరణంలో నిర్వసించకపోవడం మరి ఇలాంటి కారణాల వల్ల అనేక జబ్బులు వ్యాపిస్తున్నాయి మరి ఇలాంటి జబ్బుల గురించి మనకు తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ జనరల్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ ప్రవీణ్ కొప్పుల గారు మరి వారిని అడిగి మరి నిమిషాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్కారం డాక్టర్ గారు ముందుగా చెప్పండి సాధారణంగా వచ్చే జబ్బుల గురించి తెలియజేస్తారా సాధారణంగా మనకి జబ్బులు అనేవి అనేక రకాలుగా ఉంటాయి మనం వాటిని రకరకాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకటి వచ్చేసి ఫస్ట్ మనకి భారతదేశంలోనే కాకుండా పాశ్చాత్య దేశాల్లో మనకి రకరకాలుగా వీటిని క్రోడీకరించారనమాట సో అన్నిటికంటే మోస్ట్ కామన్గా మనం చూసేది హార్ట్ డిసీజెస్ అంటే గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మోస్ట్ కామన్గా వచ్చేవి క్యాన్సర్లు వాటి తర్వాత ఇవి ఈ రెండు ముఖ్యంగా ఆల్మోస్ట్ యాభై శాతం వరకు డిజీజెస్కి ఈ రెండే రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట సుమారుగా ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉమెన్లో కానీ అంటే ఆడవారిలో కానీ మగవారిలో కానీ ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఆ తర్వాత సుమారుగా ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై మూడు శాతం వరకు రకరకాల క్యాన్సర్లు వీటి తర్వాత కేవలం నెక్స్ట్ వచ్చేది ఆరు శాతం అనమాట అది స్ట్రోక్ స్ట్రోక్ అనేది మనకి పక్షవాతం ఈ పక్షవాతం లాంటివి కేవలం ఆరు శాతమే దాని తర్వాత వచ్చేవి ఇంకా ఐదు శాతం కంటే తక్కువ సెప్సిస్ అంటాము లేదంటే హా బ్రెయిన్కి సంబంధించి ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ అంటే మతిమర్పు సంబంధించిన వ్యాధులు దీని తర్వాత వచ్చేవి డయాబెటీస్ అంటే లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ పర్టికులర్గా మధుమేహము హైపర్ టెన్షన్ ఆ తర్వాత ఒబిసిటీ వల్ల అంటే ఊబకాయం వల్ల వచ్చే వ్యాధులు ఇవన్నీ ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్లో వస్తూ ఉంటాయి డాక్టర్ గారు సాధారణంగా వచ్చే జబ్బులలో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయంటారు సాధారణంగా వచ్చే జబ్బుల్లో అన్నిటికంటే ఫస్ట్ నేను ఇందాక అనుకున్నట్టు ఒకటి గుండె జబ్బులు గుండె జబ్బుల్లో మళ్ళీ దాంట్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి కానీ మోస్ట్ కామన్గా మనకు కనిపించేది హార్ట్ అటాక్ అంటారనమాట ఈ హార్ట్ అటాక్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక్కసారిగా వీళ్ళకి గుండెకి బ్లడ్ సప్లై జరుగుతూ ఉంటుంది రక్త ఈ రక్తం సప్లై చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో రకరకాల ఆర్టరీస్ చిన్న 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 ఆర్టరీస్ ఉంటాయన్నమాట ఈ వీటి లోపల బ్లాక్ వచ్చినప్పుడు గుండెకి సరైన బ్లడ్ సప్లై లేకపోవడం వల్ల వీళ్ళకి హార్ట్ అటాక్స్ లాంటివి వాటిని మనం మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ అని అనుకుంటాం ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి ఇది అన్నిటికంటే మోస్ట్ కామన్ చాలా సాధారణంగా హయ్యెస్ట్ లెవెల్లో మనం పాశ్చాత్య దేశాల్లోనే కాకుండా మనలాగా డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం వీటి తర్వాత వచ్చేవి క్యాన్సర్లు క్యాన్సర్లు ఇంతకుముందు ఈ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు శాతం వరకు ఉండేవి కావు ఈ పాపులేషన్లో మోడర్నైజేషన్ వల్ల కానీ లేకపోతే స్ట్రెస్కి సంబంధించడం వల్ల కానీ లేకపోతే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు కానీ ఈ క్యాన్సర్ విపరీతంగా పెరిగిపోవడం ఆ తర్వాత క్యాన్సర్లో రకరకాలుగా ఉంటాయి అనమాట దాంట్లో మళ్ళీ సాలిడ్ క్యాన్సర్ ట్యూమర్స్ అంటాం లేదంటే మళ్ళీ బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ అంటాం సో ఈ క్యాన్సర్ల ఇది కూడా శాతం కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది లాస్ట్ పది పదిహేను సంవత్సరాలు దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు స్ట్రోక్ స్ట్రోక్ అంటే ఏంటంటే మనకి హార్ట్కి ఎలా అయితే బ్లడ్ సప్లై తగ్గడం వల్ల ఎలా అయితే గుండె పోటు ఇవన్నీ వస్తాయో అలానే బ్రెయిన్కి కూడా ఈ బ్లడ్ సప్లై తగ్గడం వల్ల వాళ్ళకి పక్షపాతం ఇలాంటివి వస్తాయి వాటిని స్ట్రోక్ అంటాం అనమాట దాంట్లో కూడా మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటాం లేకపోతే ఎక్యూట్ ఇష్కిమిక్ స్ట్రోక్ అంటాం అంటే రక్తం గడ్డగట్టడం వల్ల వచ్చే పక్షపాతం ఒకటి ఆ తర్వాత రక్తం బయటికి రావడం వల్ల బ్రెయిన్ లోపల వచ్చే పక్షవాతం ఒకటి సో దీని తర్వాత వచ్చే లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ లైక్ మధుమేహం మధుమేహం గురించి మీ అందరికీ రెగ్యులర్గా మనం రోజు చూస్తూనే ఉంటాం ఆల్మోస్ట్ భారతదేశంలో ఎవ్రీ ఫిఫ్త్ ఆర్ సిక్స్త్ పర్సన్కి మధుమేహం ఉందని అది కాకుండా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఈజ్ ద డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా అని సో మధుమేహం దీని తర్వాత హైపర్ టెన్షన్ సంబంధించి ఆ తర్వాత మతిమరకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఇవి చాలా కామన్ డాక్టర్ గారు మరి చెప్పండి కాలానికి అనుగుణంగా ఎలాంటి జబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాలానికి అనుగుణంగా మనం బేసికలీ లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ మనం తీసుకునే మనం రోజు తీసుకునే ఫుడ్ కానివ్వండి లేకపోతే మనకి ఉండే కొన్ని దురలవాట్ల వల్ల కానివ్వండి ఈ లేదంటే జన్యుపరంగా వచ్చే వ్యాధులు కానివ్వండి ఈ రకంగా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ డిజీజ్ అంటే పర్టికులర్గా మధుమేహం ఒకటి హైపర్ టెన్షన్ ఒకటి చాలా రెగ్యులర్గా రోజు చూసేవి మనం మధుమేహం అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే ఒకటి మనం తీసుకునే ఫుడ్ లోపల డిఫరెన్స్ వల్ల ఇంతకుముందు మధుమేహం ఇంత కామన్గా కనిపించేది కాదు కానీ ఇప్పుడు మధుమేహం పెరగడానికి రీజన్ ఒకటి స్ట్రెస్ అయ్యి ఉండొచ్చు సేమ్ టైం మనం తీసుకునే ఆహారం వల్ల అయి ఉండొచ్చు ఆ తర్వాత మనకు అసలు ఎక్సర్సైజ్ అనేది
వీటి అన్నిటి వల్ల మనకి మధుమేహం ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సేమ్ టైం హైపర్ టెన్షన్ హైపర్ టెన్షన్ కూడా సేమ్ ఎక్కువ వరకు దీంట్లో మనం ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్ సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ అంటే రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేసుకుంటాం అనమాట సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ అనే దానికి ఏవో కాజెస్ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి బట్ ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్ అలా కాదు దానికి వచ్చే రీజన్ ఏంటో తెలియదు మనకి మనకి మ్యాక్సిమం ఎక్కువ వరకు చూసేవి ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్కి సంబంధించినవి అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనకి మెయిన్గా లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ఇదైతే ఎక్కువ వరకు స్ట్రెస్ వల్ల వ్యాయామం చాలా తగ్గిపోవడం వల్ల దీనివల్ల చాలా ఎర్లీ ఏజ్లో ఇంతకుముందు యాభై అరవై ఏళ్ళకి మనం చూసేవాళ్ళం హైపర్ టెన్షన్ని బీపీ హై బ్లడ్ ప్రెషర్స్ని బట్ ఇప్పుడు మనం కేవలం ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు లోపు వయసు ఉన్న పిల్లలకే మనం చూస్తూ ఉన్నాం హైపర్ టెన్షన్ రావడం అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళు కొన్ని స్మోకింగ్ లాంటివి కూడా ఇంతకుముందు ఇంతమంది సిగరెట్లు కానీ ఇవి కాల్చేవాళ్ళు కాదు కానీ ఇప్పుడు మనకి సిటీస్లో కానీ లేకపోతే వీ ఈ హుక్కా బార్లు రావడం లేకపోతే మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ వల్ల స్మోకింగ్ అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోవడం స్మోకింగ్ ఈజ్ ఎ మేజర్ కాజ్ అనమాట హైపర్ టెన్షన్కి సో ఇదేంటంటే స్మోకింగ్తో పాటు ఎక్కువగా ఆల్కహాల్ కన్స్యూమ్ చేయడం మద్యపానం వల్ల కూడా మనకి అట్ వెరీ ఎర్లీ ఏజ్ ఒక లిమిట్ లేకుండా మద్యపానాన్ని కన్స్యూమ్ చేయడం వల్ల కూడా మనకి అట్ వెరీ ఎర్లీ ఏజ్ ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ అనేవి చాలా కామన్గా రావచ్చు సేమ్ టైం ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్తో పాటు నెక్స్ట్ లెవెల్లో మనకి క్యాన్సర్స్ ఎక్కువగా స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళకి లంగ్ క్యాన్సర్ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన క్యాన్సర్ దాంట్లో మళ్ళీ రకరకాలుగా ఉంటాయి స్మాల్ సెల్ క్యాన్సర్ అని ఈ రకరకాల క్యాన్సర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట అంటే ఒక్కో దురలవాడికి ఒక్కో రకమైన క్యాన్సర్ రావచ్చు గుట్కా బాగా నమిలే వాళ్ళకి నోటి క్యాన్సర్ టంగ్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ ఎక్కువ చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళకేమో ఈ మన లంగ్ క్యాన్సర్ లాంటివి ఈ ఇలాంటి రకరకాలుగా ఒక్కో దానివల్ల ఒక్కో రకమైన క్యాన్సర్లు సో మనం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే దానికి అంతే లేదన్నమాట ఎన్నో రకాలైన ఇవి వస్తాయి డాక్టర్ గారు మరి చెప్పండి సాధారణమైన జబ్బులు రావడానికి గల కారణాలు ఏమిటంటారు మనం ఒకటి కారణాల గురించి మనం ఫస్ట్గా తీసుకుంటామా ఒకటి హార్ట్కి సంబంధించి ఫస్ట్ గుండెపోటు గుండెపోటు అనేది ఏంటంటే ఒకటి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్లో కానీ వీళ్ళలో కానీ చాలా చిన్న ఏజ్ లోపలే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటే ఒకవేళ గుండెపోటు వచ్చేదానికి వా వీళ్ళకు కూడా వాళ్ళ పిల్లలకు కానీ లేకపోతే బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ కానీ వాళ్ళకు కూడా ఎర్లీ ఏజ్లో రావచ్చు దీనికి కొన్ని జన్యుపరమైన కారణాలు ఉండొచ్చు ఒకటి ఫస్ట్ థింగ్ ఎందుకంటే హోమోసిస్టీన్ లెవెల్స్ అంటాం ఈ మధ్యన ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం లేకపోతే హెచ్ఎస్సిఆర్పి అంటాం ఇవన్నీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట వీటిని మనం ఎర్లీగానే గుర్తించవచ్చు అనమాట ఆల్రెడీ పేరెంట్స్లో ఉంది సో పిల్లలు కూడా ముందే డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి ఒకసారి చూపించుకుంటే మనం వాటిని ముందే గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనం తినే ఫుడ్ మీద కూడా చాలా ఆధారపడుతుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం ఇప్పుడు పిల్లలు కానీ వీళ్ళు కానీ ఫాస్ట్ ఫుడ్కి విపరీతంగా అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు సో ఉదయం లేస్తే పిజ్జాలు కానీ బర్గర్లు కానీ బిర్యానీలు కానీ బాగా కన్స్యూమ్ చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే వారానికి ఐదు నుంచి ఏడు రోజుల వరకు ప్రతిరోజు మాంసాహారం తీసుకోవడం కూడా సో ఇవి అన్నీ ఏం జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే విపరీతమైన ఈ లిపిడ్స్ అంటే కొలెస్ట్రాల్ ఇలాంటివన్నీ రక్తనాళాల్లో చేరుతూ ఉంటాయి రక్తనాళాల్లో చేరి ఆ రక్తనాళంలో మనకి బ్లడ్ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే మనం రక్తం ప్రవహించకుండా వాటిని ఆపి దానివల్ల గుండెకి సరైన రక్త ప్రవాహం లేకపోవడం వల్ల ఈ గుండె పోట్లు చాలా కామన్గా యంగ్ ఏజ్లో దీంతోపాటు ఈవెన్ స్మోకింగ్ కూడా ధూమపానం వల్ల కూడా మనకి వెరీ ఎర్లీ ఏజ్లో హార్ట్ అటాక్స్ అన్నీ రావచ్చు అనమాట ఈ హార్ట్ అటాక్స్తో పాటు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి స్ట్రోక్ స్ట్రోక్లో కూడా స్మోకింగ్ ఆ తర్వాత మద్యపానం ఈ రెండు చాలా మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్లే చేస్తాయి యంగ్ ఏజ్లో రావడానికి సేమ్ టైం ఇంతకుముందు మనకి అరవై డెబ్బై ఏళ్ళకు పైన వాళ్ళల్లో పక్షపాతం అన్నీ కనిపించేవి కానీ ఈ ప్రస్తుతానికి ఈవెన్ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లో కూడా మనం పక్షపాతం చాలా ఎక్కువగా చూస్తున్నాం ఈ రోజుల్లో మీరు ఇప్పుడు ఎన్ని న్యూరాలజిస్ట్ని కానీ కన్సల్ట్ చేసినా కూడా వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తారు ఈ రోజుల లోపల లైఫ్ స్టైల్ పాటి సరిగ్గా చూసుకోకపోవడం వల్ల సేమ్ టైం క్యాన్సర్స్ కూడా మనకి లైఫ్ స్టైల్ వల్లనే మ్యాక్సిమం పెరిగిపోయాయి అనడం కూడా ఒకటిది ఎందుకంటే మనకి సిటీస్లో ఉండే వాళ్ళందరూ విపరీతంగా పొల్యూషన్కి గురి కావడం సో పొల్యూషన్ వల్ల కూడా రకరకాల క్యాన్సర్లు కానీ అసలు బ్రీతబుల్ ఎయిర్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం ప్రతిరోజు న్యూస్ ఛానల్స్లో చూస్తూ ఉంటాం ఢిల్లీ లోపల కాలుష్యం లెవెల్స్ ఇలా ఉన్నాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ ఇంత ఎక్కువగా ఉన్నాయి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లెవెల్స్ ఇంత ఎక్కువగా ఉన్నాయి వీటన్నిటి వల్ల మనకేంటంటే ఇనీషియల్గా ఈ శ్వాసకోశ స
ఇదే కాకుండా మనకి మతి మరపుకు సంబంధించినవి కూడా ఈ మధ్యన బాగా దేర్ ఆన్ రైజ్ ఇది ఎందుకు ప్రాబ్లీ స్ట్రెస్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు అండి మోస్ట్ ప్రాబ్లీ స్ట్రెస్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు సరైన మెంటల్ రిలాక్సేషన్ లేకపోవడం వల్ల అయి ఉండొచ్చు దీనికి కూడా జనిపరమైన కారణాలు ఎప్పటి నుంచో ఉంటాయి ఇవి చాలా కారణాలు డాక్టర్ గారు సాధారణంగా వచ్చే జబ్బుల లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటారు ఇప్పుడు మన లక్షణాలు కూడా మనం వాటికి సంబంధించి డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనం లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్కి తీసుకుందాం మోస్ట్ కామన్గా మనకు కనిపించేవి సాధారణంగా మా దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు వీళ్ళకి ఏంటంటే ఒకసారిగా వాళ్ళ వెయిట్ విపరీతంగా పెరిగిపోవడం లేకపోతే బాగా సన్నగా అయిపోవడం ఆ తర్వాత వాళ్ళకి బాగా మూత్రానికి ఎక్కువ వెళ్లాల్సి రావడం ఎక్స్ట్రీమ్ వీక్నెస్ ఒళ్ళు నొప్పులు కాళ్ళ నొప్పులు ఆ తర్వాత వీళ్ళకి చిన్న చిన్న కురుపులు రావడం బాడీ మీద ఇలాంటివి రకరకాలుగా ఇవి కొన్ని సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఇనీషియల్గా చూసే సిమ్టమ్స్ అనమాట మధుమేహంలో సో వీటిని మనం గుర్తించడం ఎలా అనుకుంటే ఎక్కువ రోజుల వరకు మనం వీక్గా అనిపించడం వెయిట్ పెరిగినా తగ్గకపోవడం ప్రతి చిన్న రెగ్యులర్గానే చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం దగ్గులు జలుబులు రావడం సో ఇలాంటివి మనం ఒకసారి వచ్చి జనరల్ ఫిజిషియన్ దగ్గర కానీ చూపించుకుంటే మనం వీటిని వెంటనే గుర్తించవచ్చు అనమాట మనం ఒక రెండు టెస్టులు చేయిస్తాం ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ పోస్ట్ లంచ్ బ్లడ్ షుగర్ అని ఖాళీ కడుపు మీద ఉదయం పూట చేయించే పరీక్ష ఆ తర్వాత తిన్న తర్వాత వెంటనే రెండు గంటలకు చేయించే పరీక్ష పోస్ట్ లంచ్ బ్లడ్ షుగర్ దాంతోపాటు ప్రతి మూడు నెలలకి మనం షుగర్ లెవెల్ మానిటర్ చేయడానికి ఉంటుంది హెచ్బిఏవన్సి అని ఈ మూడు పరీక్షల ద్వారా వీళ్ళకి మధుమేహం వ్యాధి ఉందా అని కూడా గుర్తించవచ్చు ద సేమ్ టైం హైపర్ టెన్షన్ హైపర్ టెన్షన్ కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది విపరీతంగా తలనొప్పి రావడం ఇక్కడ మెడ దగ్గర మెడ పైన కొంచెం నొప్పి రావడం ఆ తర్వాత వీళ్ళకి కళ్ళు తిరిగినట్టు అనిపించడం లేకపోతే వాళ్ళకి గుండె దడ వాళ్ళకి ప్యాల్పిటేషన్స్ అంటాం గుండె దడ వాళ్ళే వాళ్ళకి వాళ్ళకే తెలియడం సో ఇలాంటి వీటన్నిటిలో మనం హైపర్ టెన్షన్ ఉంది అని అనుకోవచ్చు సో మనం సింపుల్గా ఒకసారి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కడైనా ఈ మధ్యన మాల్స్లో కూడా మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేయడానికి పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ సెంటర్స్లో కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర ఆర్ఎంపీ డాక్టర్స్ ఊళ్ళలో ఉంటే ఆర్ఎంపీ డాక్టర్స్ దగ్గర కూడా వాళ్ళ దగ్గర బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేయడానికి మానిటర్స్ ఉన్నాయి రెండు నిమిషాలు చెక్ చేస్తే వీళ్ళకి నూట నలభై బై తొంభై కన్నా ఎక్కువ ఉంది అంటే మనం దాన్ని కనీసం మూడు సార్లు మూడు డిఫరెంట్ ఒకేషన్స్ మీద నూట నలభై బై తొంభై వన్ ఫార్టీ బై నైంటీ ఎంఎం ఆఫ్ మెర్క్యూరీ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే మనం వీళ్ళకి హైపర్ టెన్షన్ ఉంది అని చెప్పి గుర్తించవచ్చు గుర్తించి ఇవన్నీ చాలా ట్రీటబుల్ డిసీజెస్ మనం వీటిని చాలా ఎర్లీగా గుర్తిస్తే మనం వీటిని సరైన సరైన విధంగా మనం వీటికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకొని లాంగ్ టర్మ్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మనం బాడీని కాపాడుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు సాధారణంగా వచ్చే జబ్బులను గుర్తించడానికి ఎలాంటి టెస్టులు చేస్తారు సాధారణంగా వచ్చే జబ్బులు అంటే మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు హార్ట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అమ్మ ఎందుకంటే మోస్ట్ కామన్గా మనకి ఇరవై నాలుగు శాతం వరకు ఎఫెక్ట్ అయ్యేది హార్ట్ డిసీజెస్ వల్ల అంటే గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధుల వల్ల సో వీళ్ళకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఒక సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్ కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ అంటాం దాని తర్వాత ఈసీజీ ఈసీజీ లోపల మనకి మన హార్ట్ లోపల ఇంతకుముందు ఏమన్నా వాళ్ళకి ఏమన్నా లాంగ్ స్టాండింగ్ హైపర్ టెన్షన్ ఉందా దీన్ని ఎల్విహెచ్ అంటాం అనమాట లెఫ్ట్ వెంట్రిక్యులర్ హైపోట్రఫీ అట్ ద సేమ్ టైం ఎరిత్మియాస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే గుండె నాడీ వ్యవస్థలో ఏమన్నా తేడాగా ఏమన్నా ఉందా లేదంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ డీ ఎకో అంటే మనం హార్ట్కి సంబంధించి స్కానింగ్ చేస్తాం అనమాట ఆ తర్వాత ఇవి కాకుండా మనం ఒకటి ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ చేస్తాం ఇవన్నీ బేసిక్ లెవెల్లో చేస్తాం అనమాట సో గుండెకు సంబంధించి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఒకవేళ వీళ్ళకి ఛాతీలో కానీ ఇలా నొప్పి వస్తే మనం ఫస్ట్ బేసిక్ ఈసీజీ ద్వారా గుర్తించవచ్చు ఈసీజీ తర్వాత మనం వెంటనే టూ డీ ఎకో ఆ తర్వాత టీఎంటీ ఆ తర్వాత మనం రక్తంలో కూడా ఒకవేళ గుండె పోటు అయితే మాత్రం మనం కొన్ని ఎంజైమ్ టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట మనం వీటిని ట్రాప్ ఐ కానీ ట్రాప్ టి అని లేకపోతే సీకేఎంబి అని మనం రకరకాలుగా పిలుచుకుంటాం ఈ టెస్ట్లు వీటి నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఒకవేళ ఇవి పాజిటివ్గా వచ్చాయి అంటే మనం గుండె పోటు అని నిర్ధారించుకొని దీని తర్వాత మనం కరోనరీ యాంజియోగ్రామ్ అంటే మనం ఒక చేతిలోంచి ఒక బ్లడ్ వెజల్ లోపలికి రక్తనాళం లోపలికి మనం ఒక చిన్న డై ఇస్తాం అనమాట డై ఇచ్చి దాని ఫ్లో ఎలా ఉంది రక్తనాళాల్లో ఫ్లో ఎలా ఉంది హార్ట్కి సంబంధించిన రక్తనాళాలు కరోనరీ సర్క్యులేషన్లో ఫ్లో ఎలా ఉందో చూసుకొని ఎక్కడైతే బ్లాక్ ఉందో అక్కడ మనం చిన్న స్టెంట్ వేస్తాం అనమాట ఇది మనం దానికి చేసే మోస్ట్ కామన్గా దీనిపైన కూడా ఒకవేళ ఇంకా ఉన్నాయంటే మనం సర్జరీ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ రకరకాల మూడు మోర్ దాన్ మూడు మేజర్ రక్త కణాలు కరోనరీ సర్క్యులేషన్లో బ్ల
లేదంటే వీళ్ళు ఎక్కువగా స్మోకర్స్ స్మోకర్స్లో చాలా కామన్గా మనం లంగ్ క్యాన్సర్ చూస్తూ ఉంటాం సో ఒక్కొక్క క్యాన్సర్కి ఒక్కొక్క రకమైన లక్షణం ఉంటుందన్నమాట సో దీనికి మనం ఒక సింపుల్ చెస్ట్ ఎక్స్రే చేయించుకొని ఛాతి ఎక్స్రే చేయిస్తాం అన్నమాట ఎక్స్రే లోపల మనకి ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా దీని నెక్స్ట్ లెవెల్లో మనం సిటీ స్కాన్ చెస్ట్ది సిటీ స్కాన్ చేయిస్తాం ఆ తర్వాత ఎలాంటి ఏమన్నా ఏమన్నా మనకి ఏమన్నా ఆడ్గా ఏమన్నా కనిపించింది అనుకోండి ఏమన్నా లీజన్ అంటాం దాన్ని ఆ లీజన్ ఏమన్నా కనిపిస్తే దాన్ని మనం ఎఫ్ఎన్ఏసి కానీ బయోప్సీ కానీ చేసి తీస్తాం అనమాట అట్ ది సేమ్ టైం ఇది నేను కేవలం లంగ్ క్యాన్సర్ గురించి చెప్తున్నాను కానీ దీంట్లో రకరకాలు ఉంటాయని క్యాన్సర్లు కూడా ఉంటాయి మళ్ళీ మనం బ్లడ్ క్యాన్సర్ బ్లడ్ క్యాన్సర్కి సింపుల్గా ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే దాంట్లో రకరకాల రక్త కణాలు ఉంటాయి అనమాట సో వాళ్ళు పెరిఫరల్ సిమియర్ మీద ఈ రకరకాల రక్త కణాలకి గుర్తిస్తారు సో దాంట్లో మనం బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఉంది ఈ క్యాన్సర్ ఉందని మనం గుర్తించుకోవచ్చు సో ఇంకా మనం అలా వెళ్తామంటే ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఇది మగవారిలో ఉండే గ్రంథి లేదంటే ఫీ లేడీస్ లోపల మనం చూసేది ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వీటికి వీటికి కూడా రకరకాల టెస్ట్లు ఉంటాయి అనమాట ప్యాప్స్ మీద అని తీస్తాం లేకపోతే అల్ట్రాసౌండ్ ఎబ్డామన్ అని చేస్తూ ఉంటాం సో వచ్చే లక్షణాల పైన మీరు డాక్టర్ని ఒకవేళ కన్సల్ట్ చేస్తే మనం వాటికి ఈ లక్షణాల బట్టి ఇది ఇది ఉందని చెప్పి మనం గుర్తించడానికి ట్రై చేయొచ్చు దానికి సంబంధించిన టెస్ట్లు చేయించవచ్చు దీని తర్వాత ఇంకా మనం లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్కి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మనం మధుమేహానికి ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ పోస్ట్ లంచ్ బ్లడ్ షుగర్ ఆ తర్వాత మనం ఒకవేళ ఆల్జిమర్స్ లాంటివి ఉన్నాయంటే దానికి కొన్ని మినిమం మెంటల్ స్టేట్ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్పి న్యూరాలజిస్ట్లు కామన్గా చేస్తారు అనమాట చేసి ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్ చేస్తాం ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్ లోపల కొన్ని చేంజెస్ కనిపిస్తాయి అట్ ద సేమ్ టైం పక్షవాతం వచ్చింది పక్షవాతం వచ్చిందంటే మనం వెంటనే వాళ్ళకి సిటీ బ్రెయిన్ వాళ్ళకి స్ట్రోక్ ప్రోటోకాల్ అని చెప్పి మనం ఒకటి వేసుకున్నాం అనమాట ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ బై న్యూరాలజిస్ట్ అసోసియేషన్స్ ఇన్ వరల్డ్ వైడ్ అమెరికా కానీ ఇండియాలో కానీ సో స్ట్రోక్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఫస్ట్ మనం సిటీ స్కాన్ బ్రెయిన్కి చేస్తాం దాని తర్వాత ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ఎంఆర్ఏ ఎంఆర్వి అని చెప్పి మళ్ళీ రక్తనాళాల్లో ఎక్కడ బ్లాక్ ఉంది అని చెప్పి చూడ్డానికి చేస్తాం అనమాట సో ఈ రకంగా మనం రకరకాల టెస్టులు చేసి దానికి సంబంధించిన వ్యాధులు ఏ వ్యాధి అనేది మనం గుర్తించుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు మరి ఇలాంటి జబ్బులకు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంటుంది అంటారు వ్యాధి పరంగా మనం ఏ రకమైన వ్యాధి అనుకుంటే ఆ రకమైన వ్యాధికి మనం ఒక ట్రీట్మెంట్ని మనం నిర్ధారించుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ హార్ట్ హార్ట్ అటాక్ గుండెపోటు గుండెపోటుకు సంబంధించి మనం బ్లడ్ తిన్నర్స్ వేసుకుంటాం అనమాట బ్లడ్ తిన్నర్స్ ఇస్తాం మనం వాళ్ళకి ఫస్ట్ నుంచి అన్నిటికంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి మనం డయాగ్నోస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ గుర్తించడం ఇంపార్టెంట్ గుర్తించిన తర్వాత మనం వాళ్ళకి కరోనరీ యాంజోగ్రామ్ కానీ లేకపోతే కరోనరీ ఆర్టరీ బైపాస్ గ్రాఫ్ట్ బైపాస్ సర్జరీ కానీ ఆ బైపాస్ సర్జరీ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మనం వాళ్ళకి నెక్స్ట్ మందులు ఇస్తాం అనమాట బ్లడ్ తిన్నర్స్ ఒకటి వీటిలో మనం ఎకోస్పిన్ అంటాం ఇది బ్లడ్ని రక్తం గడ్డ కట్టకుండా కాపాడుతూ ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ స్టాటిన్స్ అంటాం అనమాట ఎటోర్వా స్టాటిన్ అని రోజువా స్టాటిన్ అని రకరకాలుగా ఉన్నాయి సో ఇది గుండెపోటుకు సంబంధించిన వాళ్ళ లోపల ఇస్తూ ఉంటాం అట్ ది సేమ్ టైం నొప్పి రాకుండా ఛాతి నొప్పి రాకుండా కూడా కొన్ని మందులు పెడతాం ఇది అది క్యాన్సర్కి సంబంధించి మనం కీమోథెరపీ అంటాం అనమాట కీమోథెరపీలో కూడా మళ్ళీ మనకు ఒక వంద రకాలైన మెడికె మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ఈ కీమోథెరపీ అనేది మనం సైకిల్స్లో ఇస్తాం అనమాట కీమోథెరపీతో పాటు రేడియోథెరపీ అంటాం కొంతమందికి సర్జరీ చేసిన తర్వాత కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ ఇస్తాం మనం ఇప్పుడు మనం సర్జరీ చేయడంలో కూడా ఇప్పుడు చాలా మైక్రోస్కోపిక్ సర్జరీస్ కానీ రొబోటిక్ సర్జరీస్ కానీ చాలా అందుబాటులో వచ్చేసాయి ఇప్పుడు మోడర్న్ వరల్డ్లో సో మెడిసిన్ కూడా ఎంతో అడ్వాన్స్ అయింది సో రకరకాల క్యాన్సర్లకి రకరకాలైన ట్రీట్మెంట్లు కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఈరోజు సో క్యాన్సర్ని గుర్తించి దానికి ఆ స్పెసిఫిక్ క్యాన్సర్కి మనం ఆ రకమైన కీమోథెరపీ ఏ మందులు పనిచేస్తాయి అనేది దానికి కూడా రకమైన కీమోథెరపీతో మనం సైకిల్స్ ద్వారా ఆరు సైకిల్స్ తొమ్మిది సైకిల్స్ పన్నెండు సైకిల్స్ అలా ట్రీట్ చేస్తాం అనమాట అట్ ద సేమ్ టైం మన నెక్స్ట్ వచ్చేసి పక్షవాతం పక్షవాతానికి మనం ముందే ఏమన్నా అది రాకముందే మనం గుర్తించడానికి వీళ్ళకి కొన్ని ట్రాన్జియంట్ స్కిమిక్ అటాక్స్ అని ఉంటాయి అనమాట అంటే ఒక్కసారిగా వీళ్ళు కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం ఆ తర్వాత వీళ్ళకి కొంచెం కళ్ళ ముందు బయర్లు కమ్మినట్టు అవ్వడం లేదంటే ఒక్కసారిగా అలా కూర్చుండిపోవడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో అవి జరిగినప్పుడు మనం వీళ్ళకి పక్షవాతం వచ్చే ఛాన్స్ ఉందేమో అని ముందే మనం గుర్తించి క్యారటైడ్ డాప్లర్స్ చేస్తాం ఇక్కడ మేజర్ బ్లడ్ వెజల్స్ వెళ్తాయి అనమాట మనకు బ్రెయిన్ లోపలికి సో క్యారటైడ్లో ఏమైనా బ్లాక్ ఉందా లేదంటే హోమోసిస్టిన్ లెవెల్స్ ఏమైనా హై ఉన్నాయా ఆ తర్వాత మనకి కొల
దీని తర్వాత మనకు వచ్చేసి మధుమేహానికి మనకి రకరకాలుగా ఎన్నో ఓరల్ హైపోగ్లైసిమిక్ ఏజెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట యాంటీ డయాబెటిక్ డ్రగ్స్ అంటాం వీటిని దీన్ని పది రకాలుగా డివైడ్ చేశారు మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ మందులతో స్టార్ట్ చేస్తాం మళ్ళీ మధుమేహంలో కూడా టైప్స్ ఉంటాయి దీన్ని టైప్ వన్ అని టైప్ టూ అని చెప్పి మనం ఇచ్చేస్తాం అనమాట ఒకటేమో టైప్ వన్ డయాబెటీస్కి కేవలం ఇన్సులిన్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది దానికి ఎటువంటి మందులు పనిచేయవు టైప్ టూ డయాబెటీస్కి మాత్రం మనం రకరకాల మందులు పెట్టుకొని ఆ తర్వాత ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎప్పుడైతే మనకు మందుల ద్వారా మనం బ్లడ్ షుగర్స్ని అదుపులో పెట్టుకోలేకపోతున్నామో అప్పుడు మనం ఇన్సులిన్కి షిఫ్ట్ అవుతాం ఇది సో దీనికి కూడా రకరకాలుగా మనం బేసిక్ మందులతో మొదలుపెట్టి హై లెవెల్లో వెళ్ళడానికి మెల్లిమెల్లిగా ఎందుకంటే మనకి ప్యాంక్రియాస్ అనేది ఇన్సులిన్ సెక్రీట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఇన్సులిన్ సెక్రీషన్ తగ్గిపోతుందో అప్పుడు మనం ఇన్సులిన్ బయట నుంచి ఎక్సోజీనస్గా ఇన్సులిన్ పెట్టుకొని మనం మధుమేహాన్ని ట్రీట్ చేస్తాం ఆ తర్వాత హైపర్ టెన్షన్ కూడా హైపర్ టెన్షన్ కూడా మనకు ఆల్మోస్ట్ ఐదు నుంచి ఆరు డివిజన్స్ ఉన్నాయన్నమాట మందులు ఇవ్వడానికి సో బేసిక్ ఏ ఏజ్లో హైపర్ టెన్షన్ వచ్చింది అనే దాన్ని మనం చూసుకొని ఎందువల్ల వచ్చింది ఎలా గుర్తించడం సో దీనివల్ల మనకి మధుమేహం వల్ల కానీ లేకపోతే హైపర్ టెన్షన్ వల్ల కానీ మనకి కిడ్నీస్ నరాలు బ్రెయిన్ హార్ట్ రక్తనాళాలు ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో వాటికి సంబంధించిన టెస్ట్లు చేస్తాం క్రియాటిన్ టెస్ట్ కానీ బ్లడ్ యూరియా టెస్ట్ కానీ తర్వాత మనం హార్ట్కి సంబంధించిన టెస్ట్లు కానీ ఇవన్నీ చూసుకొని ఆ టెస్ట్లకు సంబంధించి ఏవి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అని ముందే గుర్తించుకొని దానికి సంబంధించి ఆ తర్వాత మనం మందులు పెడతాం ఇలా రకరకాలుగా డివిజన్ ప్రకారమే మనం మందుల్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది డాక్టర్ గారు మరి చివరిగా మా సీవియర్ హెల్త్ ప్రేక్షకులకు మీరు ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు మీకు ఒకవేళ చిన్న చిన్న జలుబులు చిన్న చిన్న జ్వరాలు ఇలాంటివి వస్తే మనం ఇంటి చిట్కాలు పాటించుకొని మనం ఏదన్నా మనం ఇంట్లోనే మనం మన్ని మనం ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మనం మోర్ దెన్ నలభై ఎనిమిది గంటలు మోర్ దెన్ డెబ్బై రెండు గంటలు దాటిపోతున్న ఒకవేళ పేషెంట్ పరిస్థితి కొంచెం విషమిస్తున్నట్టు అనిపించిన వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి మనం మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి మెడికల్ షాప్ వాళ్ళని అడిగి మందులు తీసుకోవడం ఏ విధంగానో ఏ రకంగానో కరెక్ట్ కాదు మెడికల్ షాప్ వాళ్ళకి కేవలం తలనొప్పి అని తలనొప్పి అనే దానికి వాళ్ళు మందు ఇస్తారు కానీ ఆ తలనొప్పి ఎందుకు వచ్చింది అనేది గుర్తించకుండా ఆ మందు తీసుకోవడం వల్ల రకరకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండొచ్చు సో మెడికల్ షాపులకు వెళ్ళి మందులు తీసుకోవడం అస్సలు మంచిది కాదు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి దానికి సంబంధించింది డాక్టర్ మాత్రమే గుర్తించగలుగుతారు కాబట్టి మనం వాళ్ళని సంబంధించి మెడిసిన్స్ తీసుకోవాలి రకరకాల వ్యాధులు రకరకాల వాటికి రకరకాల సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి సో ఆ సిమ్టమ్స్ని మీరు సొంతంగా ఇంటర్నెట్లో చదివేసి ఓ ఇది ఇది అయ్యి ఉండొచ్చు ఇది ఇది అయ్యి ఉండొచ్చు అని ఒక నిర్ధారణకు రాకూడదు ఆ సిమ్టమ్ చాలా చిన్నది అయి ఉండొచ్చు సో మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి అడ్వైస్ తీసుకోవడం మంచిది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు సాధారణంగా వచ్చే జబ్బులు ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి చాలా చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలు చూశారు కదండి ఇది వాళ్ళ డాక్టర్ స్టాక్ జనరల్ మెడిసిన్ కార్యక్రమం మరొక చక్కటి అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే